ukuaji wa sayansi na teknolojia kupitia vifaa mbalimbali vya umeme ikiwemo matumizi ya earphone kwa ulimwengu wa sasa imekuwa ni mtindo wa maisha kwa vijana wengi zaidi licha ya kuwa vifaa hivyo vinatajwa kuwa na madhara makubwa katika mfumo wa usikivu hapa nimezungumza na baadhi ya vijana kutoka mkoa ni Njombe ili kufahamu endapo wanayofahamu madhara ya vifaa hivyo au la watu wengi hatujui hata mimi mwenyewe naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine naweza nikawa ninayefahamu kidogo ila sio sana kama uh, kama vile uh, kama vile ambavyo wengine wanafahamu ni bora hawa watu ambao wanatuingizia vifaa kama hivi tukawa tunapewa elimu ya mara kwa mara mara nyingi wengi wanapenda kutumia kusikiliza miziki lakini ni bora zaidi akasikiliza kwa kutumia simu yake lakini kuliko earphone earphone zinakusababisha matatizo mengi ni ukweli usiopingika kwamba wengi wao hawajui madhara ya vifaa hivi kama ambavyo baadhi yao wamejikita katika kutoa ushauri kwa vijana wenzao na watumiaji wengine wa vifaa hivyo. Nilivyojua ni kwamba wanavaa kama wenyewe ni fashion. Kumbe kuna madhara makubwa sana ndani yao. Elimu tu itolewe kwa wao vijana ili waweze kuacha kabisa kutumia telefoni mbao wenyewe wakijua kama ni fashion kumbe wanajihatarisha maisha yao. Ah unapokuwa unasikiliza phone na mwisho wa siku ukapata ugonjwa kama wa kiziwi ukawa usiki inakuwa ni athari kwa taifa afu na kwa kwa pia Star TV imemtafuta mtaalamu wa masuala ya mfumo wa usikivu ambaye anakili kuwa ukuaji wa sayansi na teknolojia ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuongezeka kwa tatizo la usikivu au kiziwi kwa watu wengi zaidi kutokana na kukosekana kwa elimu Ukuaji wa sayansi na teknolojia ambayo imepelekea uzalishaji wa vifaa vinavyoongeza usikivu kama vile headphone earphones una we, u, kuna watu huwa wanatumia simu anapokea simu kwa muda wa nusu saa e, mpaka saa moja ile pia inaathiri kiwango kizuri cha usikivu kwa sababu kadiri unavyosogeza sauti kubwa karibu na sikio lako hufanya nyundo kugonga kwa nguvu sana kwenye ngoma yake na hatimaye ku, kuathiri hata upelekaji wa taarifa kupitia kifaa kingine kilichoko kwenye sikio kinachojulikana kama over window na ile hupelekea vi, vi, kuna kuna vinywelewo ambavyo viko kwenye sikio la ndani sehemu inayoitwa cochlea ambavyo vile vinavopokea mawimbi ya sauti kwa nguvu kupelekea katika katika kwa vile vinywelewo na hatimaye kupelekea sauti kupokelewa ikiwa katika kiwango kidogo na hatimaye kuathiri uwezo wa mtu kusikia vizuri. Pamoja na hayo sababu nyingine inatajwa kuwa ni namna ya usafishaji wa sikio kutokana na matumizi ya vijiti pamba ambavyo vinatajwa kuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wa sikio. Matumizi ya vijiti pamba ambavyo vinauzwa masokoni au madukani. Hivi vitu vimekuwa sio salama sana kufanyia usafi wa sikio. Zaidi mimi ambacho ninaweza nikakishauri kwa mtu ambaye anahitaji kusafisha sikio ni bora ahakikishe kwamba anaenda maeneo ambayo yanatoa huduma ya usafishaji kama kama hospitali au kuhakikisha kwamba anatumia kitu ambacho hakitaacha athari kwenye sikio lake kutoka hapo wito na ushauri unatolewa kwa watumiaji wa vifaa hivyo kuhakikisha kwanza wanapima kiwango cha usikivu ili kuweza kutumia vifaa vinavyoendana na usikivu wao kwa wenzetu ambao nchi zilizoendelea wanazingatia sana hili eh, kwamba wanahakikisha kwamba ili mtu aweze kutumia earphone au headphone anaenda kupima usikivu kwa hiyo anatengeneza au anatengenezewa au ananunua earphone au headphone ambayo inaendana na kiwango chake cha usikivu kiwango cha usikivu kimeganyika katika ma katika stage kama 4 kuna usikivu wa kawaida ambao unaitwa normal hearing level kuna usikivu wa chini kidogo ambao unaitwa mild hearing mwingine unaitwa moderate na kuna severe na profound ukisha afika kwenye severe na na, na, na profound hapa mtu tayari anakuwa ameupata ukiziwi na anakuwa hawezi kusikia kwao ninacho kishauri mimi kwa kiwango kikubwa sana ni kwamba kabla mtu hajatumia zile headphone ambazo zinaletwa ahakikishe kwamba amepima kwa bahati mbaya upimaji wa usikivu kwa, kwa kawaida yetu umekuwa sio sio jambo ambalo linafanyika sana lakini ni kitu cha muhimu kwamba mtu apime kwanza ajue kiwango chake cha usikivu 
na hatimaye aweze kununua headphone au earphone zinazoendana na uwezo wake wa kusikia ingawa hilo sasa kwa jamii zetu harifanyiki watu wananunua tu hata hivyo kuna baadhi ya watu ambao wanatajwa kuwa hatarini zaidi kukumbwa na tatizo la ukiziwi ambao ni watu wanaofanya kazi katika klabu mbalimbali za starehe mafundi wa uchomeleaji na uhunzi na wengine wengi ambao shughuli zao za kila siku hufanyika katika maeneo yenye kelele nyingi zaidi